Today we will start our new chapter Calculus of Multivariable Functions. The second chapter is multivariable functions. Variable is not the single variable function. We have already studied it. We have two variable functions, three variable and more variable functions. I have studied the properties of this chapter. We have studied it. Functions in the kyan functions of several variables in the file. First one number but the main item functions of two variables. That's already the number of course of a participant of the two variable of the function in the end of the fine gia and a domain in the range in the end of the inner representative other Kamakarina the internal at the three variable of the pinna more variable item of the party. Patria and Amka. ई चैप्टर ले पढ़ क्या नहीं टला था अब हम कहा दियो फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स हैं ना नो कम ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स इज ए रोल करस्पोंडेंस दैट असाइन्स टू ईच ऑर्डर्ड पेर ऑफ रियल नंबर ऑर्डर्ड पेर एक्स वाई ऑफ ए सबसेट ऑफ द एक्स वाई प्लेन वन एंड ओनली वन नंबर जेड इन द सेट आर ऑफ र z equal to f of x y என்ன சால் functions of two variable நான் வருமின்னியால் நம்மலரு ordered pair real number நின்றை ordered pair ordered pair x y நின்று பரையின்னது x y plane இல்லை ஒரு subset ஐயிருக்கும் x y plane இல்லை ஒரு point இன்று நம்மல இங்கினே representியா ordered pair right are representியா அப்பா ஆ x y நின்று வருயின்னா e ordered pair நின்று வருயின்னது the x and y real numbers are x and y plane to the subset that is r real number in the set is one number one real number like z and the real number like map is a function we call functions of two variable we call represent z equal to f of x y z and the real number x and y and the real number ஓடைட் பேர் X, Y நம்மிடிந்தியும் Z லேக்கு மாத்தியேனா function ஆனு functions of two variable என்ன வரியின்னது இன்னும் இதில் set of ordered pairs ordered pair X, Y is called the domain of the function and the set of corresponding values of Z is called the range அப்பு இயும் ordered pair X, Y நம்மிடு domain of the function நும் பரியும் Z வாயில் corresponding Z value f of x y इन वाला z है ना बाकी corresponding z value ने ना हमारा range of the function इन्हें पढ़े अब हम domain हम range two variable लगे इसलिए domain हम range इन्हें ना मिल सके नहीं ना मुकर the variable एप्परन independent variable है दा dependent variable है दा ना हमारा single value function डा केस लो ना हमारा दागो पढ़ी चला ना अब हम इधर two variable लगे केस ले the variables x and y are called independent variables of the function and z is called dependent variable which is z in the value x in y in a depend to change and that one other z in one a dependent variable x in y in one a independent variable on x in y in where on the need depend to change in the other one are the independent variables on in the number graph all the level cover and that number The graph of a function z equal to f of x y is a surface in three space. अबो ये function ने हम ये function का graph तो अरे इन्हें three dimensional space से लड़ला और एक surface आए जो तो two variable function का graph तो अरे इन्हें three space से लड़ला और surface आए जो इन्हें level curve तो अरे इन्हें जानोगे for a function z equal to f of x y the curves defined by f of x y equal to c for suitable c are called the level curves of f for a function z equal to f of x y in one function f of x y equal to c in the part defined item f of x y equal to c in the part defined item function that is the curve for some suitable c f of x y equal to c in the part of the curve we call level curves of f 
അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലെവൽ കവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അത് ലെവൽ കവ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി കാരണമുണ്ട് ഈ ലെവൽ കവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ഈ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനും അതുപോലെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഇക്വേഷനും അതുപോലെ സെഡ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പ്ലെയിനിന്റെയും ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുക എന്താ ഈ കേവിന്റെ സർഫേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് കൺസിഡർ ദ ഫംഗ്ഷൻ സെഡ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെഡ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ തന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹിയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇതില് ഇത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓഡേ പെയർ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സും വൈയും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡയർ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഡൊമൈൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എൻഡയർ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ പിന്നെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണല്ലോ സിൻസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണ് കാരണം ഇതും പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്റെ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താലും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കാം അപ്പൊ സിൻസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ ഓൾ ഓർഡർ പെയർ എക്സ് വൈ ഇൻ ദ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ അപ്പൊ ഇൻ ദ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയറിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അല്ലെ അപ്പോ ഇവിടെ മൈനസ് വരും മൈനസ് വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ വരും പിന്നെ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് പക്ഷെ മൈനസ് ഇവിടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്താ ഇതിന്റെ സൈൻ മാറും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് സീറോ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സീറോ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഈ റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതാണ് നമ്മുടെ റേഞ്ച് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റേഞ്ച് അപ്പൊ ഹെൻസ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് നമ്മുടെ റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പരാബോളോയുടെ ആയിരിക്കും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരാബോളോയുടെ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാല് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ടിട്ട് എന്താ തോന്നേ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഒക്കെ പോർഷൻ പോലെ തോന്നും അപ്പൊ നമ്മുടെ അടിഭാഗം ബേസ് സർക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലിപ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരാബോളയോടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് ഈസ് ദ പരാബോളോയിഡ് പരാബോളോയിഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ്
ഒരു സാധനമാണ് അതുപോലെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ സർഫേസിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഷേപ്പ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വരും ഇനി നമ്മൾ ലെവൽ കേവുകൾ എന്താന്ന് നോക്കുമ്പോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഒരു ലെവൽ കേവ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സം കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ലെവൽ കേവ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ലെവൽ കേവ് ദ ലെവൽ കേവ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ കൊടുക്കാം അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ലെവൽ കേവ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലെവൽ കേവ് എന്ന് പറയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ is the set of points in xy plane at which ad engine irikkum at which f of xy equal to 100 minus x square minus y square equal to 0 alle right? that is namukku ingane edam എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ലെവൽ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ വിച്ച് ഈസ് എ സർക്കിൾ വിച്ച് ഈസ് എ സർക്കിൾ വിത്ത് സെന്റർ send at the origin and the radius endu varum the radius in the square ana 100 and the radius nu ornal 10 and the radius 10 endu vachale nammal f of x i equal to 0 nu edutha level curve evadiyana adinte etam base alle original alla base namukku circle aanu njan parnayirunnu appo avudte aa 0 nu parnayirulla aa പ്ലെയിനും ഇതും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന ആ ലെവൽ കേവ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ അത് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് ലെവൽ കേവ് അടുത്തൊരു ലെവൽ കേവ് കേർവ് എടുക്കാം ദ ലെവൽ കേവ് സിമിലർലി ദ ലെവൽ കേവ്സ് രണ്ട് ലെവൽ കേവ് എടുക്കാം ആർബിറ്ററിയായിട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് എടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ കറക്റ്റ് ഒരു സ്ക്വയർ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അപ്പൊ അതും സർക്കിൾസ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും നമുക്ക് സർക്കിൾസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലെവൽ കവും സർക്കിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെവൽ കവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ സർക്കിളിന്റെ ആ പ്ലെയിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കേവ് ആണ് നമ്മുടെ ലെവൽ കേവ് അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ആർ ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റത്തെ എടുക്കാം ഫിഫ്റ്റി വൺ ആയിട്ടുള്ളത് എടുക്കാം ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ അതിനർത്ഥം x square plus y square equal to 100 minus 51. 100 minus 51 is 3D. 49. Now, this circle is 49. 49 is 7 radius circle. Original center, 7 radius circle. Now, this circle is 7 radius circle. f of x y equal to 100 minus x square minus y square equal to 75. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലെവൽ കേവ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ലെവൽ കേവും എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് എല്ലാ ലെവൽ കേവ്സും സർക്കിൾ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ലെവൽ കേവ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒറിജിൻ ഉണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഒറിജിൻ കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇനി ദ കേവ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ കേവ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയറും 
set equal to 75. At the end, we will get x square plus pi square equal to 25 on a circle. Now, the curve of intersection is a circle. This is the function f of x, y equal to 100 minus x square minus y square z equal to 75 in one plane. This is the plane name intersection. One curve is the curve of x square plus y square equal to 25. That is the level curve f of x, y equal to 75 in one plane. The level curve is this circle is a projection of the xy plane. That is the level curve. Then I will tell you about it. Then I will show you the picture. Let's see the picture. Let's see the picture. The circle is 75. The plane is equal to 75. The plane is equal to 75. Then, the intersection of the two are equal to the curve. That is equal to 75. That is f of x, y equal to 100 minus x square minus y square. That is the plane of the curve. We have a circle. x square plus y square equal to 25. Now, let's see. Now, the level curve f of x, y equal to 75. We will get to the original curve of the circle. We will get to the level curve of f of x, y equal to 75. Now, we will get to the level curve. We have already learned this. We will get to the level curve of f of x, y equal to 75. We will get to the x, y plane. 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 We will get to the level curve. இத்திரையுடினி நமக்கு function of 3 or more variables அனும் நமக்கு படிக்கேன் ஐட்டல்லது